একটু আগে মার্ক আমাকে মেসেজ করলো আমি নামাজে ছিলাম আমার গাড়ি রেডি হয়ে গেছে ডেলিভারির জন্য এখন ওর আর হয়তো পনেরো বিশ মিনিট সময় লাগবে গাড়িটা ও কারো আসার জন্য দিচ্ছে তো আমাকে বললো পনেরো বিশ মিনিট পরে আসলে তুমি তোমার গাড়িটা রিসিভ করতে পারবা মেসকেদ ভাইকে কল করলাম যে ভাই আপনি কই তো বলতেছে আমি তো মসজিদে তো মসজিদে আমাদের দেখা হয়ে গেল দেন ভাইকে বললাম যে ভাই আপনি বাসায় যান আমি আমার বাসায় যাচ্ছি গিয়ে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা কালেক্ট করতেছি দেন আসেন আমাকে পিক করেন চলেন আমার গাড়িটা গিয়ে নিয়ে আসি মেসকাদ ভাই চলে আসছে নতুন গাড়ি নিচ্ছে কনগ্রাচুলেশন মেসকাদ ভাই আর আমার গাড়ি নেওয়ার পিছনে তো মেসকাদ ভাই অনেক হেল্প করছে থ্যাংক ইউ ভাই আসার জন্য আমার পিক করার জন্য দূর থেকে দেখলেই তো আমি বুঝে যাই এটা আমার গাড়ি হ্যাঁ নতুন একদম টায়ার তো নতুন Congratulations my friend. Thank you so much brother. Congrats on the new car. Thank, Thank you so much. If you ever need help, yeah, call me anytime. Thank you so anytime. much brother. I got you. Yeah, so bhai amake onek help korche. I don't have job. So with that job chhara hocche without pay stuff, onekei finance dite jacche na. So that's why ami bhai er kache ashlam and he helped me. So I'll tell you guys in detail later. So this is my new car and thank you so much brother for your help. Anytime. So yeah. Anytime. Thank anytime. you so much. Have a good one. You're so good at it. Yeah, that was really good. <laughs> আলহামদুলিল্লাহ গাড়ি রিসিভ করলাম এই যে মেশকাদ ভাই একটা টেস্ট ড্রাইভ দিল যে এভরিথিং ইজ পারফেক্ট অর নট এই যে এটা আমার গাড়ি এটা হচ্ছে মেশকাদ ভাইয়ের গাড়ি এখন হচ্ছে আমরা প্রিমিয়াম সুইটসের দিকে যাচ্ছি গিয়ে ফ্রেন্ডদেরকে মিষ্টি খাওয়াবো দেন রাত্রে দেন আশেপাশে হয়তো একটু ঘোরাঘুরি করব দেন রাত্রে বাসায় যাব সামনে থেকে আসি আমরা প্রিমিয়াম সুইটসে আসলাম টু হ্যাভ সাম সুইটস সো আমরা লাঞ্চ করার জন্য চলে আসলাম and almost like past a 10 baje so e je ami ar meshkad bhai ashe shomoy ekta pump e fuel er dam kichuta kom chilo tai shekhane refuel kore nilam ebong full tank kore nilam total 70 dollar lagche amar bashay ektai parking ebong shekhane hocche amar bashar owner gari rakhe so that's why amar kono parking nai amar jodi gari park korte hoy tahole hocche amake rastar pashe ei rokom road side parking korte hobe so ei road side parking korte hole amar permit nite hobe and amar permit e amar ekhono permit nai so amar permit ami permit apply korbo hocche sombare so ami amar gari hocche dafrin er edike ekta school er parking lot e rakhi আর ডাফরিনের যে স্কুলটা তো সেখানে রাত্রে বেলা সচরাচর চেক করতে আসে না যে কারো পারমিট আছে কি নাই ওখানেও পারমিট লাগে বা যেহেতু মোস্ট অফ দ্য টাইম চেক করে না তাই আমি রিক্স নিয়ে গাড়িটা রেখে দিছি অ্যান্ড রাত্রে আমার ফ্রেন্ড আমাকে ছবি পাঠাইলো যে এখনো টিকেট দেয় নাই দ্যাট মিন্স লাইক আলহামদুলিল্লাহ একদিন সার্ভাইভ করে ফেলছি উইদাউট টিকেট আর দুই তিন দিন হয়তো রাখতে হবে সেখানে বাকিটা আল্লাহ ভরসা টিকেট দিয়ে দিলে তো কিছু করার নাই হয়তো দেড়শো ডলারের ফাইন দিবে टसे এত কাটার কথা না সো আমি জানি না কতটুকু কাটছে আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে কাটবে এখন আসি আমি কিভাবে গাড়ি নিলাম সো আপনারা অনেকেই ফেসবুকে দেখছেন যে আমি রিসেন্টলি আমার কানাডার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছি এটা হচ্ছে অন্টারিওর জি টু সো আমি দেশে ছিলাম প্রায় আড়াই মাসের মতো দেশ থেকে আসলাম আসার পরে উই দিন ওয়ান উইকসের মধ্যে হচ্ছে আমি ড্রাইভ টেস্টটা দিয়ে দিই যেহেতু আমার প্রিভিয়াসলি ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো আমার তেমন একটা প্রবলেম হয় নাই আমি কয়েকটা জাস্ট শুধু এখানে লেসন নিয়েছিলাম সো লেসনগুলো নিয়ে দেন আমি এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার হই দেন এক্সাম দেই আলহামদুলিল্লাহ আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্পে পাস করে গেছি এক্সাম দেন সাথে সাথে আমাকে একটা লাইসেন্স দেওয়া হলো প্রিন্ট করে কাগজে দেন টু উইক্সের মধ্যে হচ্ছে আমার বাসায় আমার লাইসেন্স প্লেটটা পৌঁছাই দিল সো আমি আমার লাইসেন্স পাওয়ার ইন দ্য মেন টাইম প্রসেসে অথবা পরীক্ষা দেওয়ার আগে প্র্যাকটিস যখন করতেছিলাম লেসন নেওয়ার জন্য তখন থেকে আমি গাড়ি সার্চ করা শুরু করলাম ফেসবুক মার্কেট প্লেসে বিভিন্ন ডিলারশিপে ইত্যাদি জায়গায় সো ফেসবুক মার্কেট প্লেসে যে জিনিসটা আমি দেখলাম যে এখানে অনেক গাড়ি আছে অনেকগুলো হচ্ছে বলতে গেলে অ্যাক্সিডেন্টাল গাড়ি রিভিল টাইটেল বাট আমার পছন্দ হচ্ছে ক্লিন টাইটেল যে গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই হিস্টোরি অথবা ভালো সার্ভিসিং করানো হয়েছে ইত্যাদি এগুলা বাট মার্কেট প্লেসে হচ্ছে এই ধরনের গাড়ি পাওয়াটা একটু টাফ হয়ে গেছিলো আমার জন্য আমি 
প্রায় থ্রি উইক্স ধরে গাড়ি খুঁজছিলাম অনেক ডিলারের কাছেই গেছি তো অনেকের কাছে গাড়ি পছন্দ হলে বাজেট হয় না বাজেট হইলে গাড়ি পছন্দ হয় না তারপর হচ্ছে আমি এখন যে ডিলারের কাছ থেকে নিলাম ওর কাছে গেলাম দেন ওর কাছে আমি ওয়েবসাইটে দেখলাম যে একটা এই দুই হাজার তেরোর হন্ডা সিবি কি এক্সটা আছে ই এক্সটা আমি চাচ্ছিলাম এটা আমার পছন্দের কাইন্ড অফ আমি প্রেফার করি যে হন্ডা সিবি কথা টয়টা কারণ এগুলো হচ্ছে রিসেল ভ্যালু থাকে আফটার লাইক এক দেড় বছর পরে যদি আমি গাড়িটা ড্রাইভ করার পরে যদি সেল করি তাহলে আমি একটা ভালো দাম পাবো আর রেদার দেন অন্যান্য যে কার যেমন আমি যদি আমেরিকান গাড়ির কথা বলি ফোর্ড অনেকে আমাকে সাজেস্ট করছে যে আমেরিকান গাড়ি ফোর্ড শেভলোয়েট এগুলো নাও এগুলো নিলে তোমার ইন্স্যুরেন্স কম আসবে বাট আমি চিন্তা করছি যে এই গাড়িগুলোর তো রিসেল ভ্যালু নাই পরবর্তীতে আমি সেল করতে গেলে সমস্যা হবে আর তাছাড়া এই গাড়িগুলো দুই লাখের কাছাকাছি গেলে এগুলোর হচ্ছে ইঞ্জিন ট্রান্সমিশন এগুলো তো সমস্যা শুরু হয় এবার আমি নিজেই যেহেতু দুই লাখ চলতেছে অথবা দুই লাখের কাছাকাছি যে গাড়ি চলছে সেই গাড়ি কিনতে চাচ্ছি না আমি যখন সেই গাড়িটা চালে সেটাকে যখন দুই লাখ মাইলেজের নিব তখন কিন্তু অন্য কেউ এই গাড়িটা কিনতে চাইবে না সো দেন পরে আমি এখন যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে দুই হাজার তেরোর হন্ডা সিভিক ই এক্স এটার মাইলেজ হচ্ছে দেড় লাখ চলছে আর আমার গাড়িটা প্রাইস পড়েছে হচ্ছে ষোলো হাজার ডলার এর মধ্যে হচ্ছে আমার দুই বছরের গাড়ির ওয়ারেন্টি ইনক্লুডেড আছে এটা এক্সট্রা করে নিতে হয় দেন আমি আমাকে সে দুই বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিছে সাথে তারপরে আমার লাইসেন্সিং এর যে ফিটা সেই ফিটা সে নেয় নাই লাইসেন্স প্লেট আর খরচটা নেয় নাই পাশাপাশি আরো টুকটাক কিছু খরচ আছে সেই ফি গুলা নেয় নাই আর আমার এখানে গাড়িতে দুই হাজার ডলার মতো ট্যাক্স দিতে হয়েছে সো আপনারা ক্যালকুলেট করতে পারেন যে ষোলো হাজার ডলার প্লাস তেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স সো অলমোস্ট লাইক উনিশশো ডলার মতো আসে সো এই জিনিসটা আমার গাড়ির মান্থলি ইনস্টলমেন্টের সাথে ইনক্লুডেড আর হ্যাঁ ইনস্টলমেন্টের দিক থেকে যেটা হলো যে আমার যেহেতু রাইট নাও জব নেই কজ আমি দেশ থেকে আসছি একটা আড়াই মান্থস ব্রেক আমি ব্যাংকে গেছি ব্যাংক আমাকে বলতেছে তোমার লাস্টে দুই মাসের পে চেক লাগবে আমার তো লাস্টে দুই মাস তো আমি কোথাও কাজ করি নাই আমি দেশে ছিলাম সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি আমার কোনো পেচেক আমি দেখাইতে পারি নাই যার কারণে আমাকে কেউ ফাইন্যান্স দিতে চাচ্ছে না বাট ওর কাছে গেলাম ও একটা ভালো একটা ইন্টারেস্ট রেটে ব্যাংকের সাথে কথা বললো কারণ ওদের তো অনেক পরিচয় থাকে সো ব্যাংকের সাথে কথা বলে একটা ভালো রেটে আমাকে গাড়িটা দিল ওদের সাথে ব্যাংকের ভালোই কানেকশন থাকে সো ওরা চাইলে অনেকে দিতে পারে আমি অনেক ফাইন্যান্সের অনেক ডিলারের কাছেই গেছি সো অনেকে আমাকে হাই ইন্টারেস্টে দেওয়ার ট্রাই করছে বাট ওর কাছে আমি একটু লো ইন্টারেস্টে পাইছি সো আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট গাড়ির জন্য বাই উইকলি একশো চৌত্রিশ ডলার করে দিতে হবে সো যেটা মান্থলি দুশো সত্তর ডলার হবে অথবা দুশো আশি ডলার আর আমার ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে পাঁচশো ডলার চারশো আশি সামথিং সো পাঁচশো ডলার বলতে পারেন এদিকে পাঁচশো ডলার আর আমার গাড়ির জন্য এদিকে দিতে হবে তিনশো ডলার সো আটশো ডলার হচ্ছে আমার গাড়ির পিছনে দিতে হবে পাশাপাশি আমার মেনটেন্যান্স খরচ আছে তেলের খরচ আছে সো ইত্যাদি সব কিছু মিলে আমি যদি হিসাব করি অ্যাভারেজে আমার গাড়ির পিছনে পনেরোশো ডলার প্রতি মাসে খরচ হবে এক কথা বলতে গেলে হাতিপালা শুরু হয়ে গেছে ইভেন আজকে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে আমি গাড়ি নিছি আমি গাড়ি লাস্ট শুক্রবারে নিছি আমি অনেক ব্যস্ততার কারণে আপলোড দিতে পারি নাই কারণ আমার হচ্ছে লাস্টে কয়েকদিন ধরে আমি একটা জব পেয়েছি সো আমি আপনারা অনেকে জানেন আমি সিকিউরিটি গার্ডে জব করি সো আমি যে জবটা সিকিউরিটি গার্ডে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আউট অফ টরন্টো সো টরন্টোর বাইরে যেতে হয় আমাকে সকালবেলা দেড় ঘন্টা ড্রাইভ আর রাতে যখন আমি ব্যাক করি তখন হচ্ছে এক ঘন্টা পনেরো বিশ মিনিটের মতো লাগে সো আমি জাস্ট এই রাইট নাও আমার টোটাল কত বারো ঘন্টা তেরো ঘন্টা শিফট শেষ করে মাত্র আসলাম চেষ্টা করতেছি আমি অনেক লাউডলি বলার যাতে মনে হয় যে আমি এনার্জেটিক বা আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে অনেক টায়ার্ড দেন আমি ভাবলাম যে অনেকদিন হয়ে গেছে ভিডিও নাই চ্যানেলে তাছাড়া গতকালকে রাত্রে আমার একটা নোটিফিকেশন আসছে ইউটিউব থেকে যে আমার সাড়ে পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়েছে সো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সাড়ে পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইবার করার জন্য সো আমি ভাবলাম যে এমনিতেই ভিডিও দিচ্ছি না ধীরে ধীরে সাবস্ক্রাইবারও বাড়তেছে বাট এখন থেকে আমি কন্টিনিউ করবো ইউটিউবে ভিডিও দেওয়ার আর আরেকটা জিনিস আগামী মাসে আমার চ্যানেলে টোটাল পাঁচটা ভিডিও আসবে আমি প্ল্যান করে রাখছি যে এনিহাও আমি এই পাঁচটা ভিডিও আপলোড দেবো এই পাঁচটা ভিডিও আপনারা যারা কানাডায় আসতেছেন তাদের জন্য অনেক 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 হেল্পফুল হবে সো আশা করি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকবেন আর যদি কোনো কোয়েশন থাকে অবশ্যই আমাকে আমার ফেসবুক পেজে আস করতে পারেন অথবা এই ভিডিও কমেন্ট সেকশনে করতে পারেন আর অন্টারিওতে কিভাবে আপনারা লাইসেন্স পেতে পারেন অথবা কানাডার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন এই নিয়ে যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করবো একটা